Tập 31 Tiếp tục theo dõi Dân Có vấn đề gì báo ngay Dân Ngươi là ai Đám người giờ nãy là ai To ga Kẻ không liên quan Không được ra vào tử di cung Bọn chúng Không phải là kẻ không liên quan hay sao Tìm chết Nói Ngươi là ai Tại sao lại giả mạo thì dạy tử di cung Lạc Dương lại có nhiều tử sĩ đến như vậy hay sao Đến cái chết cũng không sợ Rốt cuộc ngươi đang bán mạng vì ai Ngươi đã dám uống thuốc độc Thì tức là ngươi biết Rơi vào tay của chúng ta Nhất định sống không bằng chết Không bằng nghĩ cho kỹ Trả lời cho tử tế đi Lửa lớn đã bị dập Xem ra chỗ này Cũng không cần chúng ta nữa rồi Đưa tên này đi đi Còn về vị cố hữu của Quynh Bây giờ đi tìm e là không phải lúc Phu nhân, không hay rồi Phu nhân Xảy ra chuyện rồi Dội dàng thế làm gì Phu nhân, không hay rồi Vừa rồi ta nghe Hạ Dương đến báo Phía Tử Di Cung xảy ra chuyện Tử Di Cung xảy ra chuyện gì rồi Nghe nói là đột nhiên cháy Phu nhân cáo từ Công chúa, nghĩa phụ Phát hiện được dấu vết Đổ dầu ở bên ngoài tử di cung Em là có kẻ cố ý phóng quả Là ai muốn hại đệ đệ của ta vậy Ai là người cuối cùng cảm thấy tử điện hạ Các ngươi chỉ cần thành thật kể lại tình huống thôi Lần cuối mình gặp thái tử điện hạ Chỉ cần nói rõ được Chính là lấy công chuộc tội Công chúa, thường thư Mặc dù đô tỳ không gặp Thái tử Điện Hạ Nhưng ta nhìn thấy một đám lưu manh đóng giả Xông vào tẩm điện của Điện Hạ Có thích khách từng xông vào tử di cung sao Người có nhìn rõ bọn chúng trông như thế nào hay không Thư thượng thư Khi đó khắp nơi đầy khói đặc Đô tỳ lại đứng xa Thật sự không nhìn thấy rõ Thượng thư Ta từng bắt gặp một nữ tử mặc như đạo cô Chạy từ tấm điện của thái tử Điện Hạ ra Ta thấy cô ấy lạ mặt Nên nhớ mặt Có khi nào đó là đồng bọn của đám thích khách đó hay không Nữ tử đó trông như thế nào Người có nhìn rõ hay không chứ Cô ấy tướng mạo thanh tú Có một nốt trụi khóe mắt
Chẳng lẽ là cô ấy Đúng là gặp ma rồi Đỗ công Đỗ công Ngài nghe ta nói đã Đỗ công à Nghĩa phụ Nghĩa phụ Còn người ra đó làm gì Lập tức chuẩn bị xe đến Lưu Dân Quang Dân Bây giờ còn chưa tìm được đệ đệ Trường ca nhất định không thể xảy ra chuyện gì Ta đi báo cho đường ca đi Không được Nhớ như gặp Hạo Đô Quynh Thúc cậu ca ca Ta không có ý đó Ý ta là nếu như gặp Hạo Đô Và đổ như hối Ta còn có thể giữ chân họ Quynh cứ ở lại đây đi Nếu như thật sự Ở Lưu Dân Quang có xảy ra Xung đột trực tiếp với trường ca Quynh vẫn có thể thoát khỏi nghi ngờ Tiếp tục tiếp ứng Được Vậy ta đi chuẩn bị ngân lượng Và lệnh bài xuất thành Một cẩn thận đấy Được Người đâu? Mau tới đi Ali Thuyên đương tử mau tới giúp Ali mau tới giúp đi Chân nhân Chân nhân cứu bạn Cẩn thận Mau đỡ đổ thượng thư vào đi Tông chân nhân đang ở ngay bên trong Dân Bắt nó về đi Dân yeah. Vị Lan Quân này Nếu đến để xem bệnh Thì e là Quân đi nhầm chỗ rồi Từ lâu đã nghe danh Lưu Dân Quang Thu nhận nạn dân Hành thiện tích đức Hôm nay ta đến đây Đương nhiên phải đi xung quanh xem sao Cũng tiện cho việc sau này truyền bá nghĩa cử của Quý Quang Giấc giả cho Quân Nhưng mà chúng ta Giống là người đẹp tâm thiện Chút chuyện nhỏ đó Cũng chẳng tính là gì đâu Sao vậy Lăng quân không chỉ muốn đi dạo vòng quanh Mà chẳng lẽ còn định đấu với ta một trận hay sao Tại hạ có gì quan trọng cần làm Mong các hạ tạo điều kiện Tạo điều kiện thì cũng nên tạo Tiện cho người khác cũng tiện cho chính mình Bây giờ đêm khuya thanh vắng Ta không muốn động binh đao với huynh Mong huynh tránh ra giùm đi Ta nhường đường rồi đó Có qua được hay không Thì phải xem Quỳnh có bản lĩnh đó hay không Sao vậy Lan quân không muốn đi dạo vòng quanh nữa hay sao Bây giờ lại định đi đâu đây Các hàng ngăn cản đến mức đó Thì đương nhiên ta phải thức thời chút Chẳng lẽ Ta đã cõi lưu dân quan rồi Quynh vẫn định quản hay sao Mình nhặt đâu gì Một người đồ nhi kiểu này chứ Người trong giang hồ đi tìm nó Người của triều đình cũng để mắt đến nó Lợi hại quá đi Công chúa Tại sao người lại ở đây Ta lo cho sự an nguy của đổ công Cho nên đặc biệt tới thăm Nhưng mà không biết tại sao lại đi lạc mất Bây giờ đổ công sao rồi Quỳnh đưa ta đi thăm ngày ấy đi Công chúa có thấy ai đáng nghi hay không Người đáng nghi Không có Chỉ có một mình ta thôi Hạo Đô à Bây giờ muộn thế này rồi Ta thấy hơi sợ một chút 
Hay là chúng ta đi về trước đi Được Vậy ta đưa người về Lưu Dân Quang trước Mời công chúa Nghĩa phụ, đổ công, không được làm phiền Hai người Đi xung quanh điều tra cho ta Xem có kẻ nào đáng nghi hay không Trường ca Lạc Yên Sao mùi lại ở đây Trường ca Đối tượng thư đã phát hiện ra Tỷ tượng xuất hiện ở tử di cung Nghi ngờ tỷ liên quan đến chuyện này Nhưng mà bây giờ Ngài đột nhiên phát bệnh Được đưa đến Lưu Dân Quang rồi Ta sợ hai người gặp nhau Cho nên đến tìm tỷ Tỷ mau đi đi Nếu bây giờ mà đi Thì sẽ không bao giờ rửa được Quang Thái tử thì sao Bây giờ vẫn chưa biết tung tích của đệ đệ Nhưng mà tỷ không thể xảy ra chuyện được nữa Trường ca Thanh Sơn còn đó Không sợ sau này không rửa được Quang Có người đuổi theo tỷ là hạo đô ta giúp tỷ giữ chân quân ấy tỷ mau đi đi vậy muội thì sao tỷ cứ yên tâm đi đỗ thượng thư không dám làm gì ta đâu cứ tin ta vậy muội cẩn thận nha đi 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 dân Con, sao con quay lại đây Sao người biết được Ta nói này đồ nhi Vì sư đã giúp con xử lý rất nhiều chuyện phiền phức Chỉ có một điều Bọn họ là người của triều đình Ta cũng chẳng muốn chọc vào Cho nên chỉ đành ở đây thôi Nhưng mà ra khỏi lưu dân quan Thì ta không còn lý do để cản họ nữa Đa tạ người Nè, rốt cuộc con là ai vậy Sao con lại đổ nhiều hối đã đi chưa Hình như đi rồi nhưng mà nghe nói vị tiểu lăng quân đó chưa bắt được con Ông ta lại tức giận thổ quyết mấy lần Làm tôn chân dân sốt ruột muốn chết Suýt nửa ngất lăn ra Đồ nhi à Vậy nếu như đám quan binh đó Lại tới thì sao Không đâu Họ không ngờ ta dám quay lại đâu Đồ nhi này của ta Cũng thú vị thật đấy Phu nhân rất giả rồi Ta còn không trị được chàng chắc Nào để ý dưới chân từ từ thôi Nào nào ngồi đi Cái tên đó khai ra chưa Khai rõ rồi Hắn là một tùy dệ Lúc trước nhân lúc hỗn loạn quỷ đi hồ tịch Tẩy trắng thân phận Sau đó trà trộn vào tử di cung Vậy thì hắn Được kẻ nào phải tới bắt cóc thái tử đi đâu Tên này là một kẻ bỏ đi Đến cấp trên của mình là ai cũng không biết nhưng chắc chắn có liên quan đến tiền tùy Người của tiền tùy 
Ý phu nhân nói là người của định tương Định tương Phu nhân đúng là phu nhân Tỉnh Bội phục Người đó ở đâu Đưa ta đi xem nào Tần Lan Quân Chỗ phu nhân ta để lại Không đi thì hơn Đã mệt mỏi cả đêm rồi Hay là cùng đi ăn sáng đi Xin mời Nghĩa phụ Tôn Trương Nhân nói Thuốc này phải uống đúng giờ Người vẫn đang nghĩ đến chuyện của Lý Trường Ca sao Lý Trường Ca Vậy mà vẫn chưa chết Ta từng mắt nhìn thấy cô ấy Không biết là phúc hay là quả nữa Cô ấy ở nhờ trong lưu dân quan Nếu quan chủ và Tôn Trương Nhân Đã kiên quyết muốn bảo vệ cho cô ấy thì chúng ta không thể làm quá được Chỉ không biết Thái tử Điện Hạ Có phải đang nằm trong tay của Lý Trường Ca hay không Nhỡ như Theo con thấy Nếu như Thái tử thật sự nằm trong tay của Lý Trường Ca Thì sự an quy của Thái tử Ngược lại không thành vấn đề Dù đã trải qua nhiều chuyện như vậy Nhưng mà tình cảm giữa công chúa và Lý Trường Ca Vẫn sâu sắc như thế Cô ấy nhất định sẽ không Thật sự ra tay tàn ác với Thái tử Khiến công chúa phải trải qua nỗi đau giống như mình không sai Nhưng mà cũng không thể để Lý Trường Ca Dùng Thái tử làm con tin Tình Thái tử mất tích Không giấu được bao lâu Phải nhanh chóng bắt được Lý Trường Ca Tìm Thái tử trở về Ở Lạc Dương Đồng Thao lẫn lộn Lý Trường Ca vốn đã khó bắt Huống hồ gì Huống hồ có Vĩnh An Công Chúa Âm thầm cản trở Dùng mọi cách bảo vệ cho cô ta Có đúng không Công chúa Bây giờ thấy tử điện hạ mất tích Thành Lạc Dương sẽ nhanh chóng trở nên hỗn loạn Mong công chúa đừng tùy tiện ra ngoài đi dạo Tránh lặp lại tai nạn lúc xưa Quynh không cần lo lắng Bây giờ đệ đệ ta không đỏ tung tích Không gây thêm phiền phước cho các quân nữa đâu Bây giờ tin đồn đang dần dần ứng nghiệm Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì không ai biết được đâu Bây giờ ta sẽ đi điều binh Không thể trong nôm công chúa mãi được Mong công chúa đừng tự tìm phiền phước Không phải đã phái hết nhà dịch đi tìm rồi hay sao Sao vẫn phải điều binh chứ Quỳnh đang đi tìm người Hay định bắt ai Hào đô Bây giờ việc quan trọng nhất là tìm ra đệ đệ của ta Còn việc bắt người Ta có thể thư thả làm sao cũng được mà Sao người biết việc thái tử mất tích không liên quan đến kẻ khác Bây giờ chuyện ở thành Lạc Dương chắc chắn là có kẻ cố tình gây ra Chuyện này ai được lợi nhiều nhất Đương nhiên là kẻ muốn làm loạn dân tâm đại đường Được Vậy chúng ta mở rộng cửa nói thẳng thắn Quỳnh đang nghi ngờ chuyện gì Lý trường ca ở Lạc Dương Đúng Tạ ơn công chúa không nói dối ta Nghĩa phụ ta tận mắt nhìn thấy cô ấy Nhưng mà ta có thể làm chứng cho trường ca Chuyện này từ đầu đến cuối không liên quan đến tỷ ấy Bởi vì ta không cần biết ở trước mặt của người Cô ấy đã nói gì Đây có thể là một phần trong kế hoạch của cô ấy Cho nên mong công chúa Ngoan ngoãn ở lại trong phủ đi Đừng dính líu vào chuyện này
Tiểu Lan Quân Quân đang nghĩ gì vậy Ta đã đánh xong cả nửa ngày rồi Đến lượt của Quân Ta còn nghĩ Quân lấy được tin tức của người đó xong Thì sẽ đưa ta đi điều tra Trận cháy lớn ở tử di cung chứ Nghĩ gì vậy Ta còn chẳng rõ Quân từ đâu nhảy ra Sao có thể đưa Quân đi điều tra chuyện nghiêm túc Vậy tại sao Quân còn đưa ta đến chỗ này đánh cờ Chỗ này thì làm sao Náo nhiệt mà Đánh cờ quan trọng là phải tĩnh tâm Tập trung tinh thần Chỗ ồn ào mới có thể luyện tâm tính Ta còn có việc Xin cáo từ Quân đã cùng ta về nhà rồi Mà nói đi là đi như thế Không ổn lắm gì phải Hơn nữa Quân đi theo ta Không phải chỉ muốn biết Ta và những quý nhân trong tử di cung có quan hệ gì thôi sao Không phải Quân còn phải Tìm gì cố hữu của Quỳnh hay sao Quay lại quay lại Cho một dáng cờ đi Cổ nhân có nói Xem cờ như xem người Quỳnh chơi hết dáng cờ này với ta Ta cũng có thể hiểu được Gần hết con người của Quỳnh Có khi đến lúc đó Ta sẽ có thể dẫn Quỳnh Đi làm chuyện nghiêm túc Ta không biết chơi cờ Những vết chai trên tay của Lan Quân Nếu không phải người chinh chiến nhiều năm thì không thể có được Chơi cờ cũng như dùng binh Ta nói Quy tắc cho Quynh rồi Quynh biết đánh trận Thì nhất định là biết chơi cờ Nào 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 Dáng này không tính Chúng ta chơi lại từ đầu đi Được rồi Công chúa Ta vẫn sợ lắm Không cần phải sợ đâu Cứ cứ làm như ta nói là được rồi Bọn họ không dám làm gì đâu Nếu như bọn họ cứ nhất quyết xông vào Thì ngươi mắng cho bọn họ một trận Ngươi bảo là, dạo này ngươi lo lắng quá cho nên bị phong hàn Bây giờ đang toát mồ hôi, chỉ mặc áo trong thôi Họ không dám làm gì đâu, nhưng mà nhất định phải nhớ kỹ, che mặt che đầu đi Ngươi cố đến lúc ta về là được, hiểu chưa? Dạ Công chúa Thuyên nương Xin lỗi, hôm nay Lưu Dân Quang đóng cửa, không tiếp khách Thuyên Nương à, công chúa Điện Hạ Trường Ali đâu? Công chúa tìm Ali làm gì? Ta có chuyện liên quan đến tính mạng, cần tìm cô ấy Bây giờ Ali đang ở đâu? Bây giờ Ali không ở trong quan Thuyên Nương à Nếu Ali trở về Xin cô nhất định phải đích thân đưa bức thư này cho cô ấy Bảo cô ấy là trước khi mặt trời lặn Ta sẽ dẫn đỡ cô ấy Nhớ kỹ đó Được Được rồi đi đi Có tin tức gì chưa Nghĩa phụ liệu sự dư thần Vĩnh là công chúa Đã cắn công Không cần trong ta đâu Mau Tìm thái tử mới là chuyện quan trọng nhất Dừng Phim được thuyết minh bởi Aramat Quasi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Dùng cờ như dùng binh. Những người lính binh ta từng gặp rồi, chỉ có một người hành quân bố trận như thế. Thứ sử Sóc Châu, Công Tôn Hằng. Chỉ đáng tiếc Ta nghe nói công tôn hằng Để cứu tính mạng của dân chúng Sóc Châu Cam nguyện tự sát Đúng là một người thật sự kiệt xuất Nhưng ta nghe Dưới trướng công tôn hằng Có một người tài Họ Tần Vẫn còn sống Tần Lan Quân Là gì của người đó Quân đây vào dụng nước đục ở Lạc Dương Rốt cuộc là muốn làm gì đây Quynh vẫn luôn dùng cách bày binh bố trận của công tôn hằng để đấu với ta Nhưng mà mãi không chịu để lộ cách dùng binh quen thuộc của mình Cho nên 
Từ lâu huynh đã thua rồi Vụ người vào lưới Nhưng mà lại không nhanh chóng thu lưới Ta chính là muốn xem xem Rốt cuộc huynh có thể dùng binh pháp của công tôn hằng Tới mức nào Nếu sử dụng cách đánh quen thuộc của huynh Thì chưa chắc ta đã là đối thủ của huynh Chỉ đáng tiếc huynh không đủ thành thật Về mặt lý thuyết Thì ta là cháu của tần lão Thật ra thì đồng bạn Đường thứ 72 bên ngoài Quynh lại do dự không biết có nên hạ cờ hay không Là vì sợ làm lộ sự xảo trá của mình Nhưng mà người dùng binh Kỹ nhất là do dự không quyết Dễ bị người khác nhìn ra Thật ra Quynh muốn đánh vào đây Nhưng mà đây là cách đánh của người Thảo Nguyên Không phải Ta là người Trung Nguyên Thú vị quá Ali Vừa được công chúa điện hạ đến Ta nói cô không có ở đây Cô ấy liền để lại cái này Đa tạ thuyên nương đã nghĩ cho ta Thuyên nương à Ta phải đi gặp công chúa một chuyến Cô cứ yên tâm đi Ta sẽ cẩn thận Ta là ai không hề quan trọng Ta đến Lạc Dương Chỉ là để tìm một vị cố nhân thôi Vậy bây giờ Quynh có thể nói cho ta nghe Vị cấu hữu của Quynh liên quan gì Đến quý nhân trong cung của ta Không được Cũng không quan trọng gì hết Ta tìm cô ấy Không có liên quan gì đến thân phận của cô ấy hết Lý Quynh trông thì có vẻ sợ vợ Nhưng mà thật ra là coi phu nhân Như người kề gia sát cánh với mình Rất tôn trọng, cũng rất quý trọng Nếu như phu nhân biến mất Ta nghĩ Lý Quynh dù có phải đi khắp núi sông Cũng sẽ tìm cho ra bằng được tung tích của cô ấy Ta nói có đúng hay không Ta vẫn tưởng Quynh tìm nam nhân cơ Không ngờ là nữ quyến Cái này ta rất thích Được, ta đồng ý giúp Quynh Tìm ý trung nhân Ý trung nhân, chẳng lẽ không phải hay sao Ta đoán người đó nhất định là một nương tử rất xinh đẹp Và cũng rất lanh lợi Đúng vậy Quỳnh xem ta nói đúng chưa Có phải là Quỳnh rất quan tâm đến cô ấy Để tâm đến cô ấy Không có một khác nào muốn bỏ lại cô ấy hết Những nữ tử khác đều không lọt vào mắt của Quỳnh Nếu như bắt buộc phải khiến cho Quỳnh và một người khác Phải luôn ở bên nhau Không được xa lìa Cho đến già Có phải là Quỳnh mong người đó sẽ là cô ấy hay không cho dù thiên hạ này có nhiều nữ tử xinh đẹp dịu dàng Thích Quỳnh hơn nữa Quỳnh vẫn muốn chọn tiểu nữ tử tính tình không tốt Lại còn ngang ngược bá đạo Không phải tiểu nữ tử Thế là lão phụ sao Sở thích của Tần Quỳnh đúng là khiến người ta bái phục Là một nữ tử đội trời đạp đất Người gì cũng được Nói chung là ý trung nhân Không chơi nữa, không chơi nữa Mấy cái trò này bày binh bố trận của ta Sắp bị huynh phá hết rồi Không chơi nữa Lý huynh, huynh định huynh hay sao Huynh cái gì, nói khó nghe quá Là hắn Tần Lan Quân Với thân phận không rõ ràng của huynh Ta khuyên Quynh bớt lo chuyện bao đồng đi thì hơn Nhưng lúc trời vẫn còn sớm Nào nào, mau ngồi xuống Chúng ta chơi thêm một gián Lý Quynh, ta đột nhiên có chút chuyện gấp Hôm khác ta lại tới thăm Nè nè, ta đang có hứng mà Nói đi là đi hay sao Ngọc ca ca, mang đồ đến đây chưa? Đều trong túi đây 
Nhưng mà Lạc Yên này Quá kỳ lạ Sao mọi chuyện lại thuận lợi như vậy được Theo cách hành sự của Hạo Đô Không thể có chuyện hắn không phát hiện ra đâu Thế này đi Mùi mang đi Ra cổng thành đợi Ta ở chỗ tối đợi trường ca Báo cho mùi ấy đi gặp mùi Nhưng mà Mùi tiểu lan quân Quynh coi thường ta quá rồi đó Hạo Đô Sao Quynh lại ở đây Bây giờ thấy tự mất tích Thành Lạc Dương có thủ phỉ ngầm Quynh tự ý đưa công chúa ra ngoài Nếu chưa xảy ra chuyện gì Sao Quynh biết ta ở đây Nếu chuyện này cũng không biết Thì sao có thể bảo vệ chu toàn cho công chúa Quynh Lệnh bài ở đâu ra Định mang đi cho ai Lệnh bài là ta lấy Cô định bắt ta hay sao Hỏng rồi Đuổi theo Nhanh lên Thả quân ấy ra Ta bảo các ngươi thả quân ấy ra Trường ca Người đó là Người đó Người đó khi ở U Châu có từng cứu Trường Ca Quỳnh ấy là bạn của Trường Ca Là người đó cứu Trường Ca hay sao Đúng Quỳnh ấy bắt ta làm công tin Cứu Trường Ca từ Tây Hạo Đô Không cần biết Quỳnh ấy là ai Chỉ vừa giao việc này Quỳnh ấy nhiều lần kịp thời cứu Trường Ca đi Quỳnh ấy đã đáng tin rồi Ở đó có mai phục Bạn có muội bị bắt rồi Ta bám theo người định bắt muội Tìm đến đây Không ngờ muội thật sự ở đó Vậy là yên Bên trong toàn là người của triều đình Yên tâm đi Cô ấy nhất định rất an toàn Rời khỏi đây trước đã Quynh không hận ta nữa sao Ta chỉ hận bụi không từ mà biệt thôi Bên này Đây là đâu Đây là quán trụ nổi tiếng nhất Lạc Dư Họ nhất định sẽ không ngờ Chúng ta trốn ở nơi đông người nhất Tại sao quên lại quen thuộc với chỗ này vậy Lúc trước ta từng cùng bạn tới đây chơi cờ Chơi cờ ở đây hả Trường ca Ta tìm mùi Vất vả quá Hãy 
Quynh Tư Thảo Nguyên Tìm bụi tìm tới tận đây hay sao Là ta có lỗi với mùi Ta không nên trách mùi Ta đã nợ huynh quá nhiều Vậy sau này chúng ta đừng đi đâu nữa Từ từ trả đi Vừa rồi ta cứu mùi một mạng Mùi không kính ta một ly hay sao Ơn cứu mạng của Đại Hiệp Tài Hạ cảm kích vô cùng Tạ ơn thì tạ ơn Ta có bảo sẽ lấy thân báo đáp đâu Ai thì Còn chưa chắc đâu nha Đường, đường tỷ Vừa rồi ta nghe thấy tiếng của tỷ Còn không dám tin Quả nhiên là tỷ Quỷ 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 Im miệng Sao để lại ở đây chứ Để có biết ngoài ghi gì đệ Mà loạn tanh bạch gã lên hay không Đường tỷ à Tỷ còn sống thiệt hả Chúc mừng, chúc mừng nha Thật sự là lâu quá rồi Trả lời câu hỏi của ta đi Ta, ta trốn ra đó Hạ nhân đói, quán trụ này rất vui Có vũ cơ tay giật tóc vàng mắt xanh Nhảy múa góp vui nữa Nên ta định, định Cho nên Để lén trốn ra ngoài Chứ không phải bị bắt cóc Nhóc Nghĩ kỹ rồi hắn nói Ngươi vẫn luôn ở đây hay sao Để có biết tử di cung cháy hay không Nghe Có nghe nói Nghe nói rồi còn không chịu ra hay sao Ta Lúc cháy Ta đã ngủ rồi mà Sau đó ta mới nghe nói Bây giờ ta về nhà Đổ thượng thư sẽ bắn ta chết Cái tên tiểu tử thối tha này Lý Trường Ca Bây giờ ta là trưởng quân đấy nhá, Đấy là phản đấy Còn nói nữa ta đánh đệ đó Lý Trường Ca Tớ còn dám động vào một ngón tay của ta Đừng Đường tỷ à đường tỷ Ta là đệ đệ đó Có gì từ từ nói đi Ta phục tỷ là được chứ gì Lý Thừa Càng Trẻ ba tuổi là biết lớn lên sẽ thế nào Để đúng là càng lớn càng không tiến bộ Ngồi trên ngôi vị trữ quân Mà lại quan đường như vậy Ta còn thấy xấu hổ thay Lý Thế Dân Sao ông ta có thể nuôi ra một đứa con trai như đệ Đến một nửa cha của mình Để cũng không học theo nổi Còn muốn làm trữ quân cái gì Sao đến tỷ cũng mắng ta như vậy Ai cũng nói Ta không xứng làm con trai của cha Ta còn tưởng cha làm như thế với nhà của tỷ Người trên đời này ít nhất có tỷ sẽ nghĩ là ta xứng Cha của đệ ít nhất còn có khả năng tế thế Còn đệ Chẳng lẽ Chẳng lẽ các người thật sự muốn bắt cóc trưởng quân Tỷ dám Ta nhất định sẽ tố cáo tỷ với đổ thượng thư Tỷ lại dám chạy vào Lạc Dương Nếu đã bị người phát hiện ra Thì lại càng không thể thả ngươi đi được Đừng tỷ à Người thân với nhau hết Có gì không thể tự tự nói hay sao Hai người phải biết quay đầu là bờ Không thể gây ra sẽ làm lớn được đâu Lý Trường Ca Tỷ đừng có làm bừa Không phải đệ rất thích chơi hay sao Thế thì ta cho đệ chơi đủ Bốn vị tráng sĩ Xin nhất định phải giúp đệ đệ của ta Chơi cho thật vui Nhất định phải khiến cho nó thấy thoải mái như ở nhà Dân ạ à. Nếu ta bị tổn thương gì Cha nhất định sẽ không thay cho các người đâu Ta là thái tử Là hoàng trữ đấy Dám bạo phạm ta Các người còn muốn sống nữa hay không Đệ đệ ta hồi nhỏ bị sốt Sốt quá hỏng đầu luôn rồi Những gì nó nói Mấy người nhất định đừng tin <cười> tỷ tỷ à Tỷ tỷ à ta sai rồi Tỷ tha cho ta đi Mọi người đều là người thân với nhau Có gì từ từ thương lượng Thương lượng được hết mà Để còn biết ta là tỷ tỷ của đệ hay sao Được rồi Để tình đệ gọi ta là tỷ tỷ Ta sẽ thay cha của đệ Dạy dỗ đệ tử tế <cười> Hmm. <laughs>
Tráng sĩ Đệ đệ của ta nhờ các quân nha Nhất định đừng đánh nó quá Nếu không ta không biết Ăn nói với mẹ của nó thế nào nữa Yên tâm đi Chúng ta đã dạy dỗ rất nhiều trẻ con rồi Ta hiểu mà Chơi vui nha Đừng đi mà Đừng đi Tỷ 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 à Từ nhỏ đến lớn ta chưa bao giờ thua bao giờ Nhảy con đúng là lợi cho nó Vui rồi chứ gì Vui rồi thì về với ta thôi Về đâu Thập bác và tần lão đều ở Lạc Dương Đều đến tìm mùi Thập bác Và tần lão Vậy Dương Nương thì sao Dương Nương tử cũng ở đây Tự phong thì sao Người của nhạn hành môn đều có mặt ở đây Nhạn hành môn Thì là bí danh của nhóm tần lão đó Ta thực sự rất nhớ mọi người Sao vậy Không biết trở về rồi Thì nên đối mặt với họ thế nào nữa Đừng có nghĩ lung tung Về rồi sẽ biết thôi Đi Công chúa 